Dear friend, you are most welcome to the interview series. This is RAC seventh video, seventh video with seventh number of question. आज का जो हमारा question है बच्चों बहुत ही interesting है और बहुत ही simple है और बहुत ही physical है. हम में से सभी लोगों ने इसको explore किया होगा, हम सभी लोगों ने इसको feel किया होगा, हम जानते होंगे. Doesn't matter हमने engineering किया है नहीं किया है. इन चीजों को हमने feel किया होगा और physics में भी आप पढ़ेंगे. Twelfth के physics में भी आप इस सारी चीजों के बारे में बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चीजें हम साइंस में पढ़ते हैं उसको अपने फिजिकल लाइफ में हम अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं अगर आप में से जिन लोगों को इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छा है आप जानते होंगे बच्चों बट आई श्योर यू कि आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है और ये सारी चीजें इंटरव्यू में जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है किसी क्वेश्चन पे उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वन वन इंपॉर्टेंट थिंग की इंटरव्यू में एक्सप्लेनेशन इज मैटर बच्चों आप चीजों को किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो कितना एडिशनल चीजें उसमें आप डाल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों आपने साइन पॉट देखा होगा और हमने सबने फील किया होगा कि इसमें जो वाटर होता है जनरल उसका जो टेम्परेचर होता है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से कम होता है बट यही वाटर जब इस बर्तन में रखा जाता है तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होता है इसका रीजन क्या होता है बच्चों इसका रीजन तो बहुत ही सिंपल है आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो इसका जो वॉल होती है ना इस वॉल पे मेम्ब्रेन मतलब छोटी छोटी मेम्ब्रेन होती है एक टीनी होल्स होते हैं और उन टीनी होल्स से वाटर क्या करता है हमारे मटके के या पॉट के सरफेस पे आ जाता है अब वो जब सरफेस पे आ जाता है तो उसी टेम्परेचर पे वो इवापोरेट कर जाता है अब आपको अगर सर उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है क्यों नहीं बढ़ता है बच्चों क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज होता है इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जो अंदर का वाटर है जो उसका टेम्परेचर रहता है वही बाहर भी रहता है आप अगर इसको फील करना चाहो तो कभी मटके के ऊपर आप हाथ रखोगे ना तो आपको टेम्परेचर फील होगा कि इसका टेम्परेचर एटमोस्फेयर टेम्परेचर से कम है अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये इवापरेट कर रहा है तो इसका टेम्परेचर जो ज्यादा होना चाहिए वाटर के टेम्परेचर से बच्चों यहाँ पे लेटेन हीट ऑफ द एपोराइजेशन यूज होती है जिस वजह से फेज चेंज होता है हमारे वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है अब इंपॉर्टेंट चीज बच्चों की ये इवापरेशन तो प्रोसेस समझ में आ गया कि यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स आ जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं वो इवापरेट कर जाते हैं और इस केस में इस बर्तन में वाटर के मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि इसमें जो टीनी होल्स होते हैं ना वो माइक्रोन लेवल के होते हैं बहुत ही माइक्रोन लेवल के होते हैं और वो अलाउ नहीं करते हैं वाटर को टू क्रॉस द बाउंड्री बट यहाँ पे वाटर बच्चों या यू कैन से मास ट्रांसफर हो रहा होता है जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा होता है अगर हम थर्मोडाइनमिक्स के टर्म में कहें तो अब बच्चों जब यहाँ पे कोई फ्लूड आया है और वो युवा परेड करेगा तो उसको हीट चाहिए हीट चाहिए कहीं से उसको हीट मिलेगी तभी तो वो युवा परेड करेगा तो वो करता क्या है जो इन साइड वाटर है वहां से हीट लेके युवा परेड करता है ध्यान से सुनना यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है आपसे जैसे ही आप बोलोगे कि जो वाटर है इन साइड मटका के वहां से हीट लेता है हमारा जो आउटर सर्फेस पे मॉलिक्यूल्स है और हीट लेके और वहां से इवापरेट हो जाता है अगर यहां से हीट ऑब्जॉर्व करेगा वाटर से तो ऑब्वियसली वाटर कूल होगा क्योंकि वहां से हीट रिजेक्शन हो रहा है बच्चों किसी भी मटके से जब हीट रिजेक्शन होगा किसी भी मटके से यहां से जब हीट रिजेक्शन होगा तो अंदर का जो पानी होगा वो कूल होगा अब आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि यहाँ पे जो सर्फेस पे वाटर है उसके पास दो ऑप्शन है कि वो हीट लेने का दो ऑप्शन है वो एटमोस्फेरिक एयर से भी हीट ले सकता है और जो इन वाटर है वहां से भी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है तो इसका रीजन क्या है Why this particle या दिस वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस विल एब्जॉर्ब हिट ओनली फ्रॉम द वाटर इन साइड द पॉट एयर से क्यों नहीं लेता है सराउंडिंग में जो एयर है उसका टेम्परेचर तो ज्यादा है वहां से ये हीट क्यों नहीं लेता है ऑब्वियसली वहां से नहीं लेता अगर वहां से लेके इवापरेट होता तो इन साइड वाटर है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता बच्चों तो इसका रीजन है रजिस्टेंस सर्किट जो थर्मल रजिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों थर्मल रजिस्टेंस इसका रीजन है अब आपको पता है कि हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहां से ट्रांसफर होती है जैसे दो रास्ते हैं आपके पास सपोज हीट यहां से भी जा सकती है हीट यहां से भी जा सकती है और यहां का जो रेजिस्टेंस है सपोज 100 है और यहां का जो रेजिस्टेंस है बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस 10 है तो हीट ट्राई करेगी कि वो इस रास्ते से फ्लो करे सेम लाइक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भी यहां से फ्लो करेगी सर्किट में तो बच्चों यहां पर जो हीट ट्रांसफर होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रमोट करता है इन साइड द वाटर वाटर से वाटर जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है रादर देन द वाटर टू एयर क्योंकि यहाँ पे वाटर है आउटसाइड एयर है वहां पे भी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होगा बट वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है जितना कि हमारा वाटर टू वा
जो हमारा सरफेस वाटर है दैट विल एब्जॉर्ब हीट वाटर इन साइड द पॉट ठीक है तो इन साइड पॉट से हीट लेके एब्जॉर्ब करता है वहां से इवापरेट होता है और हमारा जो मटका है वो हमारे पानी को कूल cool कर देता है बच्चों इसको समटाइम हम इवापरेटिंग कूलिंग पे भी बात करते हैं इसको इवापरेटिंग कूलिंग भी कहा जाता है अगर ब्रॉडली देखें तो इवापरेटिंग कूलिंग पे और भी कुछ मैं इंटरेस्टिंग चीजें आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आने वाले हैं इस उम्मीद के साथ इस लेक्चर को क्लोज करता हूं कि आपने कुछ यहाँ पे अच्छा सीखा होगा अगर आपने अच्छा सीखा है अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कमेंट करके बताइएगा और आपके इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो शेयर जरूर करिएगा आप उम्मीद कर सकते हो यू विल गेट द बेस्ट एंसर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस